புரு உதா கதிர்கள் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் மின்காந்த நிறமாலை தொடர்ல சென்ற பதிவுல கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியை பத்தி பார்த்திருந்தோம் இந்த பதிவுல கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியினுடைய கடைசி அலையான ஊதா அலைக்கு அடுத்து இருக்க புற ஊதா கதிரை பத்தி பார்க்க போறோம் புற ஊதா கதிர்னுடைய அதிர்வு எண் எட்நூறு டெராட்ஸ்ல இருந்து முப்பது பெட்டாட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் இதனுடைய அலை நீளம் நானூறு நானோமீட்டர்ல ஆரம்பிச்சு பத்து நானோமீட்டர் வரைக்கும் போகும் சூரியன்ல இருந்து வர ஒட்டுமொத்த ஒளியில வெறும் பத்து சதவீதமான ஒளி மட்டும்தான் கதிர்னால ஆனது அதோட இது நம்மள மொத்த மூணு வழிகள்ல வந்தடையுது முதலாவது நேரடி சூரியன் மூலமாகவும் இரண்டாவது சூரிய ஒளியை உறிஞ்சிக்கிட்டு அத செதறடிக்கிற வளிமண்டலத்தின் மூலமாகவும் மூணாவது சுற்றுப்புழ சூழலுடைய பிரதிபலிப்புல இருந்தும் நம்மள வந்தடையுது இதனால ஒரு நபர் நிழல்ல இருந்தா கூட கணிசமான அளவான புறவுத கதிர்கள் அவரை வந்தடையும் இதோட நிலம் கட்டிட மேற்பரப்புகள் வெள்ளை நீர வண்ணம் வெளிர் நீர கான்கிரீட் மற்றும் உலோக பரப்புகள்னு பலவற்றை புறவுத கதிர பிரதிபலிக்கும் புறவுத கதிர்கள் பல வகைகள்ல செயற்கையாகவும் உருவாக்கப்படுது ஆர்க் வெல்டிங் மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்ஸ் டேனிங் லேம்ஸ் பிளாக் லைட்ஸ் மெட்டல் ஹெலைட் பல்ப்ஸ் குவாக்ஸ் ஹெலஜன் லேம்ஸ் இப்படி சிலவற்றை சொல்லலாம் அணுக்களை அயனி ஆக்கும் ஆட்டம்ஸ அயனைசாக்கும் ஆற்றல் பெரும்பாலான புற ஊத கதிர்களுக்கு இல்லைனாலும் நீண்ட அலை மற்றும் உயர் ஆற்றல் உள்ள புற ஊத கதிர்கள் ரசாயன வினைகள் கெமிக்கல் ரியாக்சன்ஸ்ல பங்கேற்கும் அதோட புற ஊத கதிர்கள் பொருட்களை ஒளிரவும் புளோரசன்ஸ் உடன் ஒளிரவும் செய்யும் நூத்தி இருபத்தோரு நானோமீட்டருக்கும் குறைவான அலை நிலத்தோட இருக்க விளிம்பு நிலை புற கதிர்கள் அதிக ஆற்றல் கொண்டது இது பூமி அடையறதுக்கு முன்னாடியே பூமியினுடைய வளிமண்டலத்தினால முற்றிலுமா உறிஞ்சப்படுது தோலினுடைய நிறம் கருத்தல் முகச் சுருக்கங்கள் வெண்ணீர கட்டிகள் மற்றும் தோல் புற்றுநோய் போன்றவை புற கதிர்கள்னால ஏற்படுற பொதுவான பாதிப்புகள் அதிக நேரம் வெளியில நேரத்தை செலவழிக்கிற நபர்களுக்கு குறுகே கால பாதிப்பும் நீண்டகால பாதிப்பும் உண்டாகும் புறவுத கதிர்கள்ல இருந்து நம்ம உடல்ல இருக்க தோலை பாதுகாக்க சன்ஸ்கிரீனையும் கண்களை பாதுகாக்க சன்கிளாஸையும் பயன்படுத்தலாம் புறவுத கதிர்கள்னால நமக்கு நன்மை தீமை ஆகிய ரெண்டுமே உண்டு மனிதர்கள் உட்பட பெரும்பாலான உயிரினங்களுடைய எலும்பு வலுவடையறதுக்கு காரணமான விட்டமின் டி உருவாகிறதுக்கு புற ஊத கதிரோ ஒரு முக்கியமான காரணமாகும் கோடை காலங்கள்ல ஒரு வாரத்துல ரெண்டு அல்லது மூணு தடவை வெறும் அஞ்சுல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம முகம் மற்றும் கைகள்ல படுற சூரிய ஒளி மூலமா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான போதுமான விட்டமின் டி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்றாங்க சாதாரண மனிதர் கண்களுக்கு தென்படாத இந்த மின்காந்தாலை சில பூச்சிகள் பறவைகள் மற்றும் தேனீக்கள்னால பார்க்க முடியும் அதோட சில விசேஷ மற்றும் குறிப்பிட்ட சூழல்ல குழந்தைகள்னாலேயும் இளைஞர்கள்னாலேயும் பார்க்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம விழி அல்லாதவர்களுக்கும் அல்லது விழி மாற்றப்பட்டவர்களுக்கும் இக்கதிர்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு புறவுத கதிர்களை அளக்க பொதுவா பயோமீட்டர்ஸ் மற்றும் இருக்கும் இது நம்ம பூமியினுடைய ஓசோன் படலத்தினால உறிஞ்சப்படாததுனால பூமியினுடைய மேல்பரப்ப நேரடியா வந்தடையும் அதோட இந்த அலை பெரும்பாலும் கருப்பு ஒளி பிளாக் லைட் அறியப்படுது இதனுடைய தன்மையை பயன்படுத்தி பொருட்கள்ல உள்ள வண்ணத்தை ஒளிர செய்யலாம் நீண்ட அலை நீளத்தை கொண்ட இந்த அலைகள் நம்ம சருமத்துல உள்ள டெர்மிஸ் என்ற நடு அடுக்க உருவக்கூடியது யூவி பி இதனுடைய அலை நீளம் இருநூத்தி எண்பதுல இருந்து முன்னூத்தி பதினஞ்சு நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் 
மத்தியம அலை நீளத்தோட இருக்க இந்த அலை கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி அஞ்சு சதவீதம் ஊசன் படையினாலேயே உறிஞ்சப்படுது வெயில் காயங்கள் மற்றும் தோல் புற்றுநோய் போன்றவை உருவாக காரணமா இருக்கு அதோட இவை சர்மத்துல உள்ள செல்கள்ல இருக்க டிஎன்ஏவ நேரடியா பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கும் குறுகிய அலை நீளத்தோட இருக்க இந்த அலைகள் நம்ம சர்மத்துடைய வெளிப்புற அடுக்கான எபிடர்மிச வந்தடையும் யூவிபி ஆபத்தான கதிரா இருந்தாலும் உடல்ல விட்டமின் டிய உற்பத்தி செய்ய உதவுது ஆனா கட்டிடங்கள் உள்ள கண்ணாடிகள் இவற்றை முழுமையா உறிஞ்சிக்கிறதுனால நேரடி சூரிய ஒளியில மட்டும்தான் விட்டமின் டிய உற்பத்தி செய்ய முடியும் ஆனா நீண்ட நேரம் யூவிபியினுடைய கதிர்வீச்சில் இருந்தா அது புற்றுநோய கூட உருவாக்கிடலாம் இதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா புற்றுநோய் உருவாக காரணமா இருக்க இதே கதிர்களை பயன்படுத்திதான் தோல் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுது யூவி சி இதனுடைய அலை நீளம் நூறுல இருந்து இருநூத்தி எண்பது நானோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் இது ரொம்பவும் ஆபத்தானது உயிருள்ள டிஎன்ஏ மற்றும் செல்களை செதைக்கிறதோட அதனுடைய இனப்பெருக்க தொகுதியையும் பாதிக்கும் நுண்ணிகள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இறக்கவும் வழிவகுக்கும் இதுல இருநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு அலை நீளத்தோட இருக்க புரோவுதா கதிர் கிருமி நாசினியா பயன்படுத்தப்படுது இதுல ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் என்னன்னா சூரியன்ல இருந்து வர இந்த அலை நீளத்துல இருக்க அனைத்து அலைகளுமே ஓசோன் படையினால முற்றிலுமா உறிஞ்சப்படுது புரோவுதா கதிர்களை இந்த மூன்று முக்கிய பிரிவுகளை தவிர வேற சில பிரிவுகளாகவும் விஞ்ஞானிகள் பிரிச்சிருக்காங்க நியர் அல்ட்ராவயலட் அந்நிய புரோவுதா கதிர்கள் மிடில் அல்ட்ராவயலட் மத்திம புரோவுதா கதிர்கள் பார் அல்ட்ராவயலட் நீண்ட புரோவுதா கதிர்கள் வேக்யூம் அல்ட்ராவயலட் வெற்றிட புரோவுதா கதிர்கள் எக்ஸ்ட்ரீம் அல்ட்ராவயலட் தீவிர புரோவுதா கதிர்கள் என்பன ஆகும் இவை பெரும்பாலும் பூமி பற்றின ஆய்வுகள்லையும் பூமி விஞ்ஞானத்திலையும் வானிலை ஆய்வுகள்லையும் பயன்படுத்தப்படுது புரோவுதா கதிர்னுடைய கண்டுபிடிப்பு ஆகச்சிவப்பு கதிர்னுடைய கண்டுபிடிப்ப போன்றதுதான் அதோட கிட்டத்தட்ட அதே காலகட்டத்தில் நடந்த கண்டுபிடிப்பும் கூட ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல வில்லியம் ஹெச்எல் ஆகச்சிவப்பு கதிர்களை கண்டறிஞ்சிட்டார்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஜோஹன் வில்லம் ரிட்டர் ஊதா நேரத்துக்கு அடுத்ததா ஏதாவது கதிர்கள் இருக்குதான்னு கண்டறிய ஆர்வம் காட்டினாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒண்ணுல ரிட்டர் சில்வர் குளோரைட பயன்படுத்தி பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டாரு சில்வர் குளோரைட் சூரிய ஒளியில கருப்பு நிறமா மாறும் அதிலும் சிவப்பு நிற ஒலியில சில்வர் குளோரைடு அடையிற தாக்கத்தை விட நீல நிற ஒலியில அதிகம் தாக்கம் அடையறதா ரிட்டர் கேள்விப்பட்டாரு இத ஒரு பரிசோதனை மூலமா ஒளியில உள்ள பல்வேறுபட்ட நிறங்கள் மூலமா எந்த அளவு தாக்கம் சில்வர் குளோரைட்ல இடம்பெற்று அது கருப்பு நிறமா மாறுதுன்னு கண்டறிய திட்டமிட்டாரு ஆரியம் ரிசத்தை பயன்படுத்தி ஒளிய பல வண்ணங்களா பிரிச்சு சிவப்புல இருந்து ஊதா வரைக்கும் ஒவ்வொரு நிறத்திலையும் சில்வர் குளோரைட வச்சாரு சிவப்பு நிறத்துல வச்ச சில்வர் குளோரைட் பெருசா எந்தவித மாற்றத்தையும் காட்டல ஆனா அப்படியே படிப்படியா ஊதா நிறத்தை நோக்கி போகும்போது சில்வர் குளோரைட் அதிக கருப்பு நிறமா மாறி இருந்தது அதுலயும் ஊதா நிறத்துல வைக்கப்பட்ட சில்வர் குளோரைட் அதிக கருப்பா மாறி இருந்தது இத கவனிச்ச ரிட்டர் ஊதா நிறத்துக்கு அடுத்ததா வேற எந்த நிற ஒலியும் இல்லாத இடத்துல சில்வர் குளோரைட வச்சாரு அவர் ஆச்சரியப்படும் விதமா ஊதா நிறத்துல இடம்பெற்ற தாக்கத்தை விட இந்த இடத்துல அதிக அளவு தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்தத கவனிச்சாரு இத அவர் ஆரம்பத்துல ரசாயன கதிர் கெமிக்கல் ரேசன் பெயரிட்டாரு அதன் பின்னர் தான் அது புரோவுதா கதிர்னு அழைக்கப்பட்டது இந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலமா தான் கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒலியினுடைய இரு துருவங்களான சிவப்பு மற்றும் ஊதா நிறங்களுக்கு அப்பாலும் கண்ணுக்கு புலனாகாத ஒளி இருக்குன்னு நிறுவனமாச்சு புரோவுதா கதிர்கள் இப்போ பல்வேறு துறைகள்ல பயன்படுத்தப்படுது நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில இருந்து விண்ணியல் ஆய்வு வரைக்கும் புரோவுதா கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுது துணிகள்ல வெண்மை நிறத்தை அதிகரிக்க நிறமற்ற புளோரசன் சாயங்கள் அல்லது 
ஒளிரும் சாயங்களை பயன்படுத்துறாங்க சூரியன்ல இருந்து வர உறவுதா கதிர்கள் இவற்றின் மீது படும்போது இவை நீல நிற ஒளிய வெளியிடும் இது உடையில மஞ்சள் நிற அழுக்குகள் இருந்தா அதனோட கலந்து வண்ணங்களை மேலும் பிரகாசப்படுத்தும் அதிலும் வெள்ளி நிற ஆடைகள் இருந்தா அது மேலும் வெண்மையா காட்டும் இதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு சொட்டு நீளம் இதே புளோரசன் சாயங்கள் வெள்ளை காகிதம் மற்றும் பெயிண்டுகள்லயும் பயன்படுத்தப்படுது புளோரசன் மின் விளக்குகள் அல்லது டியூப்லைட் சொல்லப்படும் மின் விளக்குகள் யூவிசி கதிர்களை உருவாக்குது இந்த மின் விளக்குகள்ல மின்சாரம் பாயும் போது பாதரச ஆவி மெர்க்கூரி வேப்பர்ல எலக்ட்ரான்கள் பயணிச்சு அவை புறவுதா கதிர்களான ஒளிய வெளியிடும் இத அதுக்குள்ள இருக்க பாஸ்பரஸ் பூச்சு உறிஞ்சுகிட்டு அத மனிதர்களுடைய கண்களுக்கு தென்படுற மாதிரியான கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியா வெளிப்படுத்தும் விண்ணியல் ஆய்வுகள்லயும் புறவுதா கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுது பெரும்பாலான புறவுதா கதிர்கள் பூமியினுடைய வளிமண்டலத்தினாலே உறிஞ்சப்படுறதுனால புறவுதா கதிர்வீச்ச செயற்கைக்கோள் கொண்டு விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்யறாங்க புதுசா பிறந்த விண்மீன்களை ஆய்வு செய்யறதுக்கு புறவுதா கதிர்கள் தான் சிறந்தது ஏன்னா புதிய விண்மீன்கள் பெருமளவான கதிர்வீச்ச புறவுதா கதிர்களா தான் வெளியிடும் ஒரு விண்மீன் பேரடைய கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியிலையும் புறவுதா கதிர்வீச்சிலையும் பாக்குறதன் மூலமா அந்த விண்மீன் பேரடைய பற்றி பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது புறவுதா கதிர்வீச்சில அந்த விண்மீன் பேரடையில இருக்க புதுசா பிறந்த விண்மீன்கள் தெரியும் ஆனா கண்ணுக்கு புலனாகும் ஒளியில சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிறத்துல இருக்க பழைய விண்மீன்கள் மட்டும்தான் தென்படும் ஆக இப்படி ஒப்பிடுறதன் மூலமா விண்மீன் பேரடைகளினுடைய கட்டமைப்புகளை பற்றி நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியும் அல்ட்ரா வைலட் இண்டெக்ஸ் புறவுதா கதிர்னுடைய குறியீட்டு மதிப்பீட்டு அளவு வச்சு பூமியினுடைய ஒவ்வொரு பகுதிகள்லயும் சூரியனிலிருந்து வர புறவுதா கதிர்னுடைய தாக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் வேர்வை ரத்தம் உமிழ்நீர் விந்து போன்ற மனித உடல் திரவங்கள் கண்டறியறதுக்கான தடைய அறிவியல் பொரன்சிக் துறையிலேயும் புறவுதா கதிர்கள் பயன்படுத்தப்படுது அதோட தண்ணீர்ல கலந்திருக்க ஈகொல்லி போன்ற பலவிதமான பாக்டீரியாக்களை கண்டறியவும் நுண்ணுயிர் கிருமிகளை கொல்லவும் போலி பத்திரங்கள் கைரேகை பதிவுகளை கண்டறியவும் உணவு பொருட்களை கெடாம பாதுகாக்கவும் அணுவினுடைய கட்டமைப்பை கண்டறியவும் வேதியல் கட்டமைப்பு கனிமங்கள் ரத்தின கற்கள் போன்றவற்றை பகுப்பாய்வு செய்யவும் புறவுதா கதிர்கள் பரவலா பயன்படுத்தப்படுது தொடக்க கால இனப்பெருக்க புரதங்கள் மற்றும் நொதிகளினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் பரிணாம கோட்பாட்டின் நவீன மாதிரிகளுக்கு புறவுதா கதிர்வீச்சு காரணமா இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் ஜேர்னல் பத்திரிகையில வெளிவந்த ஒரு கட்டுரையினுடைய ஆய்வறிக்கையில செகப்பு குள்ளர் வகை நட்சத்திரங்கள் போதுமான அளவு புறவுதா கதிர்கள் வெளியிடாததுனால அதை சுத்தி இருக்க கோள்கள்ல ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் அல்லது ஆர்என்ஏன்ற உயிரியல் செயல்முறைக்கான உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதோட இந்த ஆய்வறிக்கையை பயன்படுத்தி இந்த பிரபஞ்சத்துல வேற எங்கெல்லாம் உயிர்கள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்றத நம்ம கண்டறியலான் சொல்லப்படுது அடுத்த பதிவுல மின்காந்த நிறமாலையில புறவுதா கதிர்க்கு அடுத்து இருக்க எக்ஸ் கதிர்களை பத்தி பார்ப்போம்